Ders böyle şimdi. Ya bozmaz niye bozsun hocam? Adam zaten ölmüş yani. Ne, ne suçu var? <gülüyor> Çalışacaksın o zaman evladım. Evet. Ee... Ben dün teşekkür edemedim sana. O şerefsiz yakaladığın için sağ ol. Teşekkür el lüzum yok oğlum. Ben öncelikle bir baba... Sonra da bir vatandaş olarak vazifemi yerine getirdim. Senin yaran nasıl oldu? Ha, pansuman yaptılar. Daha iyi. Gökhan. Oğlum, biliyorum ben sana iyi bir baba olamadım. Ama bak yukarıda Allah var. Ben o kadar da kötü bir insan değilim be oğlum. Ben dün takip ettim seni. Ne maksatla? Kanser olduğuna inanmadım. Hastaneye... ...o şeye girene kadar takip ettim ben seni. Oğlum ben kanser olmasam... ...kendime ne diye böyle bir hastalık kondurayım? Sen hiç babanı tanımıyor musun? Tanıyorum. Sen bunu daha önce de yaptın. Değiştim dedin. Pişmanım dedin. Geldin kaç kere. Sana inandık. Sonra ne oldu? Zil baştan eskiye döndük. Bu sefer inanmayacağım dedim. Ama... Ama gerçekten hastaymışsın. Sen de haklısın be oğlum. Sen de haklısın. Ne diyeyim, güvenilecek insan değilim işte ben. Ama bak bu hastalık bana ikinci bir şans verdi. Size kendimi affettirebilmem için son bir şans. İnşallah bu sefer kendimi rezil etmem. Sen yat dinlen istersen. Dün de koşturdun o kadar. Burada mı yaşıyor benim kız? Hangisi? Hangisi benim?
Oğlum annem. Bak yine kötüleşeceksin. Ben iyileşsem ne olur anne? Son güle bir şey olursa ben nasıl yaşayacağım? Eylül, kötüyü düşünme lütfen. Üzülme daha fazla. Serkan sen niye söylemedin? Arkadaşlarım onlar canım ya. Onlar benim kardeşlerim, ailem. Biz de varız kızım. Sen yoksun anne. O kızlar geceleri benim yanımda. Sen ara ara gelirsin, belki başımı okşar, kızım dersin. Sonra seni keşke doğurmasaydım deyip buradan gidersin. Eylül. Ben bir gaflet anında öyle dedim anne. Yoksa ben seni canımdan öte seviyorum. Aman da aman, evladımız da iyileşmiş. Koş kız koş, sarıl ablana. Ver şişeyi de ver. O kadar para saydık canım. Geçmiş olsun abla. Bunun ne işi var burada? Görmek istemiyorum seni, defol git. Sen niye geldin ki Kemal? Kardeşlerini getirdim moral olsun diye Mesude. Fena mı yaptım karıcığım? E yanlış mı düşündük hocam? Al götür kocanı. Çık git buradan içeri. Hop hop. Elin kolun rahat dursun zibi diye. Kemal. Sen karışma Mesude. Ben seni burada ayağımın altına almasını bilirim de. Hastanedeki diğer insanlar ayıp olmasın. Abi şu şekerimi! Kemal yürü. Sen iyi misin abla? Canım. Bir şey yok, korkma. Çocuğun kusuruna bakma Kemal. Morali bozuk biraz. Arkadaşı yoğun bakımda. Bir kız var da. Vallahi bana bile bağırdı sen gelmeden. Huyu bozuk bunun Mesude. Huyu bozuk. Hayır. El olsa kestirir atarsın. Çocuk olunca ne yapacaksın? Ömür boyu çekeceğim bu deli. Ben kendim için değil. Senin için üzülüyorum Mesude. Ben el oluyorum. Hayırsız bir evladın anası olmak da varmış kaderinde. Büyüdükçe yumuşar belki. Ya Feride Hanım niye çıkardınız bizi? Songül orada yalnız kaldı. Hayır, doktorlar yanında kadercim. Biz de birazdan döneceğiz zaten. Ya ama ya uyanırsa? Sonra yalnız olduğunu anlayınca üzülür. Son gün uyandığında biz yanında olacağız. Söz veriyorum. Kızlar, bakın sabahleyin tazecik börekler yaptım. Hadi atın birer tane ağzınıza. E, kantinden çay da alayım size. İçimi almıyor Emine teyze. Ne olur ısrar etme. Ben de yemeyeceğim. Hayır yiyeceksiniz. Yeter artık. Gerekirse zorla yedireceğim size. Kendinize gelir misiniz? Toparlanın artık. Son günün size ihtiyacı var. Kendiniz için değilse de arkadaşınız için ayakta durmaya çalışın. Hasta olup yatakları düştükten sonra ne faydası var? Ne faydanız dokunacak Son Güle? Ağzınıza sağlık Feride. Hadi. Al Cemre, arkadaşına da ver. <gülüyor> Eline sağlık. Songül de börek yapmıştı piknik için. 
Hiç eli yatmaz böyle şeylere. Ne kadar da kötü sarmıştı. Değil mi Cemre? Ya kızlar, sizin yanınızda söylüyorum. Yemin ederim arkadaşım iyileşsin. Balla börekle besleyeceğim. Ne duruyorsunuz burada? Hepinizi ayrı ayrı mı çağıracağım kahvaltıya? Çay kaynaya kaynaya bir hal oldu. Hadi yemekhaneye hadi. Buyurun bir şey mi soracaktınız? Ben yetkili biriyle görüşecektim ama. Müdireyle yani. Neriman Hanım daha gelmedi. Peki bankta oturup biraz beklesem olur mu? Tabii buyurun siz bilirsiniz. Sen sormadan ben söyleyeyim Hediye. Son günün durumunda bir değişiklik yok. Allah muhafaza bitkisel hayata falan girmesin de. Ay tövbe deyin Neriman Hanım. Allah muhafaza dedim ya Hediye. Aa, bu hanım sizinle görüşmek istiyor Neriman Hanım. Buyurun sizi dinliyorum. Biraz özel bir mevzu. Böyle ayaküstü konuşmasak olur mu? O zaman bekleyeceksiniz. Önce bir çayı bir içeyim kafam yerine gelsin. İnsanım ben de canım. Aa, robot değil. Kalkacaksın ya. Ama niye acele ediyorsun ki? Ya belki aylarca böyle kalacakmışım. Yapacağıma demir takacaklar. Çok çirkin olacağım. <gülüyor> Bacağınla güzelliğinin ne alakası var? Hem sen çok güzel bir kızsın. 
Was that mean guy take that? Sana yiyecek bir şeyler aldım canım. Şey... Ben Defne'ye geçmiş olsun demek için gelmiştim. Çıkıyordum şimdi. biraz. Serkan son gün durumu kötü demişti. Nasıl şimdi? Aynı. Ya. Yazık. Bana hisli anne ayağı yapma Banu. Kader senin şuncacık umrunda değil. Çocuk ancak ölecek de. Tövbe estağfurullah dağlara taşlara. Ama son günün durumu iyi değil. Hı hı, evet evet o otelde seninle konuşan çocuk. Ben meslek hayatım boyunca bunun kadar zor asi bir çocuk görmedim. Ama Allah'ı var hainliği yalancılığı yoktu. Ay geçmiş zaman gibi konuştum. Tövbe estağfurullah. Neriman Hanım, o hanım bekliyor hala. Tamam tamam, gönder gelsin hediye. Hadi, hadi kapatıyorum. Bir rahat huzur yok insana. Ha, Sedat'a da selam söyle. Götürmek istediler ama nasıl gideyim? Son gün bu haldeyken onu böyle bırakamam ki. Bana bir şey olmayacak değil mi hocam? Olmayacak. Buna inanacağız. Tamam mı? Hadi toparla kendini. Son gün seni bu halde görse epey dalga geçerdi. <gülüyor> evet. Keşke gene ayak kalksa da. <gülüyor> gene dalga geçse. Evet. Buyur hanım. Nedir anlatmak istediğin? Benim haberim yoktu. Yani ben bilmeden yapmışlar. Ben de yeni öğrendim. Tabii öğrendimden beri de şok geçiriyorum. Ama inanın ben hiçbir şey bilmiyordum. Hanım bilmece gibi konuşmasana tek tek anlat. E önce bir kendini tanıt bakayım. Kimsin, nesin? Benim adım Seher. Evet. Kızımı cami avlusuna bırakmışlar. Yeni öğrendim. Buradaymış. Onu görebilir miyim? Oldu. Yıllarca analığınız aklınıza gelmesin. Sonra da bir heves koçun gelin. Ee tabii çocukların da gözü yolda sizi bekliyordu zaten. Ayol oyuncağınız mı bunlar sizin? Önce bırak sonra gel al oyna. Tövbe estağfurullah. Bana öldüğünü söylediler. Yemin ediyorum bilmiyordum. Yeni öğrendim, yemin ediyorum bilmiyordum. 
Hanım, nereden bileyim ben senin çocuğun kim? Ya kaç yaşında? Ha, nasıl anlayayım? Adı Meral. Pembe bir battaniyeye sarmışlar. Kumlağının yanında yazıyormuş. Adını işlemişler Meral diye. Değiştirmişler midir adını? Değiştirmedik, değiştirmedik. Kundağındaki gibi koyduk adını Meral diye. Kızım burada değil şimdi. Hastanede. Hastanede mi? Kızımın nesi var? İyi mi? Bir şey söyleyin ne olur. Hocam. Hocam. Songül. Songül. Acil müdahale gerekiyor doktor bey. Kalp atışları yavaşlıyor. Solunum zayıf. Anne, bak Nurun ablam da bizimle eve gelsin. Bak söz vallahi ben ona bakacağım ya. Olmaz kızım. Yarın tekrar geliriz. Ablam Kemal abi var diye gelmiyor değil mi eve? Anne bak söyle gitsin o. Ablam onu sevmiyor. Allah Allah kızım sus. Bak bak. Dillere bak Mesude. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun kız? Ablam mı ödeyecek evin kirasını? Bu ağzınızı nasıl doyuracaksınız ha? Annen çalışıyor tamam mı o bize bakar. Bak bak. Görüyorsun değil mi Mesude? Bu da ablasının etkisinde kalmış. Gitmiyorum kız. Çak istiyorsan sen git ablanın yanına yetimhaneye. Mesude, getir Darth bunu yetimhane köşelerine getir. Yine gel. Saçmalama Kemal. Zaten kızımın birini kaybettim. Bu Allah belanızı versin be nankörler. Kuzum, ağlama kızım. Sen şimdi çok küçüksün bilemiyor. Büyüyünce anlayacaksın. Ablan kendi gitmek istedi. Kemal abinin bir suçu yok. Ablan kendi dönmek istemiyor eve. Bak bak, sanki suratıma tükürüyor Mesude. Sanki değil. Aleni tükürüyorum bak. İnsan olanlar, insansan tabii. Hanımefendi, hanımefendi. Kendine gel, kendine. Bu çocuğu da kötü etkiliyorsunuz. Olmuyor ama böyle canım. Mesude Hanım, siz artık gidin. Gidin artık siz bence. Siz bu adamı da ala gidin. Allah aşkına gidin ya. Allah aşkına gidin yani. Aferin. Son gün.
Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey söylesenize. Songül. Songül. Güney ne oluyor? Niye doktorlar koşuyordu? Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Bir şey söylemediler. Adilan elini ayarlayın. Hayır, hayır, hayır, hayır. Songül. Songül. Ne oluyor? Songül. Songül. Songül. Songül. Ne oluyor? Bak yine kocanı savunacaksan. Eylül. Sana bir şey diyeceğim annem. Ama sakin ol tamam mı? Ne oldu? Arkadaşın... Fenaymış durum. Hayır. Hayır Songül. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Otobüs kazası olmuş. Yaralı gençleri buraya getirmişler. Arkadaşları da yanlarındaymış. Neredeler? Evet, koridorun sondan yukarı çıkın. Yoğun bakım koridorundalar. Teşekkürler.
tanımadın mı? Anne, benim. Songül. Bak biraz büyümüş olabilirim ama... ...benim yani kızım. İnsan yavrusunu tanımaz mı hiç? Ama sen niye geldin ki kızım? Daha erken kızım. Neredeyim ki? Söylesene. Sen öldüğünden beri beni hiç dinleyemedin. Gece gökte yıldızlarda dinleyin dertlerimi. Gece gökte yıldızlarda Dinleyin dertlerimi Yar değmem kalmadı oyna yine Bilmeyi hallerimi Bilmeyi hallerimi Layın ama kurban Çatma kaşlar yunida al vereyim bu cani. Nayin ama nayin o, nayin ama kurban ey. Çatma kaşlar yunida al vereyim bu cani. Bakmazsan da çirak gibi yana 
Şey, teyzecim çok pardon. Ben karıştırdım işte. Aslında ben de şey...